Բարյար նյու արմեն են այսօր իր տաղավարում հյուրնկարել է էրազմուս բրյուս բարձրագույն կրթության բարեպոխումների փորձագետ Քրիստինա ծատուրյանին։ Դիկին ծատուրյան բարև ձեզ։ Շնորակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորակալ հրավեր ստանալու համար։ Դիկին ծատուրյան կխնդրեի այսօր միասին հասկանանք դասապրոցեսի կազմակերպման փոփոխությունների հետ կապված խնդիրները, որով հետև տայներ շարնակ այս ոլորդի հետ կապված դժգոհությունները � Գիտեք, իհարկ է վերջին տարներին բավականաչա փոխվել է նաև դասապրոցեսի կազմակերպման բովանդակության մատուցման տեսանգյունից, մեթոդների տեսանգյունից, հա, բայց եթե խոսում ենք դասապրոցեսի կազմակերպման, և անմիջապես բովանդակության և մեթոդների հետ, դասավանդման մեթոդների հետ, գնահատման մեթոդների հետ, որը շատ կարևոր է, այսինք հետ է մենք ուզում ենք, որ մեր շրջանավարդը ունենա համապատասխան գիտելիք և մասնագիտա� Եվ այլ են, իհարկ է ասել, որ ամբողջությամբ վերացել ենք սուտ կլինի, առանձին դեպքերում գրկին կա այդ լեկթյաներ կարթալու ձևերը, բայց մի եվ մի ժամանակ արդեն ոգտագործում են նաև խմբային աշխատանքներ լինում, � բայց որ ասեմ մենք հասել ենք այն ծանկալի կետին, այսինքն այն հաջողություններին, որը կուզենայինք ունենալ և իսկ ապես ունենալ շրջանավարդ, որը կտիրապետի այդ առաժեշտ բովանդակությանը, ծավոք սրտի չեմ կարող ասել, որով հետև նման կարծում եմ ենք դերևս բարեպոխման ճանապարին ենք և դերևս անելիքները շատ են։ Սեսեք անելիքները որ ոլորդում են, որ դաշտում են, այսինքն այդ անելիքները պետք է լինի ընդանուր պետության կողմից պոպոխություն, այսինքն նախարության կողմից ընդհացակարքերի պոպոխություն պետք է տասախոսների փորձը նաև պարտադիր է, որ ճանապարով պետք է լինի այդ պոպոխությունը։ Դա գիտեք գտնվում է բուհի դաշտում։ Ասել, որ նախարարությունը այսօր կստեղծի կանունակարգ, որով որ բուհերը կարող են առաջնվել, չէ, բուհերը ինքնավար են։ Եվ բուհերը իրենք են որոշում իրենց կրթական ծրագրի բովանդակությունը։ բովանդակու Այստեղ մենք իհարկ է ունենք մասնագետների խնդիր անկեղց, որ ասեմ, մասնագետները կարիք ունեն վերապատրաստման, կարիք ունեն ոտար լեզվով գրականությունից ոգտվել ու նաև, մենք լեզվի նաև խնդիր ունենք, որով հետև այսօր արդիական � բացի այդ մենք խնդիր ունենք բուհերում դասախոսների ծանրաբերնվածության հետ կապված։ Այսինքը եթե մենք են թադրում ենք, որ դասախոսը պետք է ինքնակատարելա գործվի հետազոտություն անի և համապատասխա� Այսինքն և իհարկ է համապատասխան վինանսավորման, որով հետև նաև վինանսներից է կաղված ինչու է դասախոսը ծանրաբերնված, որով հետև բուհերը ավելի շատ ժամականակով տալիսն վիկսված աշխատավարձ, Հետևաբար դասախոսը ինքնել ժամանակ չի ունենում համապատասխանաբար հետազոտություն անելու, 
Սա հիմնականում, եթե ես ասեմ, իհարկե բացառություններ կան, կան բացառություններ, երբ դա սախոցը շատ լավ կարող անմեն այվ հետազոտա էլ, բայց դա արդեն անհատական մոտեցուններ են և անձից է կաղված մասայական, � մենք ինքները սպատրաստում ենք մեր բուհերում և նաև հնարավորություն ենք տալիս դուրս արտասամանում վերապատրաստվելու, այսինքն իրենք ունեն նաև ոտար երկրա փորձ, այսպես ասեն, որը կարող են բերել և թարմեսնել չկա, բացի այդ շրջանավարդներ նաև շատ մրցունակեն ընդհանրապես աշխատաշվ կայում լինում և հետևաբար կարող անում են գտնել ավելի բարցեր աշխատավ, վարցատրվող աշխատանք և այլ են և չենք կարող անում այդ երիտասար բայց դա կաղաքականության մակարդակում ներդրված չիսա շատ անհատական մոտեցումների մասին եմ ես ձեզ ասում։ Եկանք մի խջջված խնդրի առաջ, որովհետև բուհերը գնացին դասախոսների կրջատման, որ դասախոսների � Գիտեք նա ես չէ ասի, որ այդպես տասախոսներին գնացլենք կրճատման։ Մի ընթացք այդ աղմուկը կար, որ որոշ տասախոսներ կրճատվեցին ժամականակներ կրճատվեց։ Դա աղմուկ էր իրականում, իհարկ է ինչ-որ մարդիկ մնում են առանց գործ, թե որակի այն որակի համար, որը իրենք տալիս են, կամ չեն տալիս ավելի շուտ, ձինամիկան նայենք, ուսանողների կանակը մոտավորապես 33 տոքոսով պակասել է, վերջին տաս տարիների թացքում։ Թե դա տասրկամիակրդությամբ չէ պայմանալ հարց։ Նաև, նաև, ոչ մեն տասներկամիակրդություն։ Նաև դեմոգրավիական շատ կտեսնեք, թե իր որքան, ինչքան ուս աշակերտեր են նաև արտագաղթել, հա, Հայաստան այդ բալանսը է, բսալդոն, որ տեսնենք միգրացիայի, այսինքն նաև միգրացիան նշանակություն ուներ, բայց դասախոսների կանակը համամասնո Եթե որինակ մեկին, մեկ դասախոսին, որինակ մոտավորապես տաս տարի առաջ կամ ինը տարի առաջ մեկ դասախոսին բաժին էր ընգտում տաս ուսանող, հիմա այդ կանակը ավելի կիչ է, այսինքը նշանակում է, որ այդպիսի կրճատումներ մեծ տեղը չեն ունեցել, այսինք կանակով է ուսանողների պայմանավորված աղեր, եթե չկա համապատսխան կանակ ուսանողների, ուստի հնարավորել չէ այդ դասախոսին պահել, այսինքը դասախոսների կրճատումը այստեղ կապչունի այդ կան, որ կան, որ իսկ ինչ են անում բուհերը, ինչ են անում այդ տասախոսների մասնագիտական աջը ապահովելու համար, հա։ Եթե մենք նայնք, գիտեք շատ հաճախ համասրանը, որնակ ես ուստունասում, մասնավրապես երևանի պետական համասրանը, ունի բավականին լավ գրված կաղաքակա� Այսինքն հենց որ մենք պաստատղթերի մակարդակում ենք նայում կաղաքականության, դրանք արկա են, բայց որ կանով է դա իրականացվում համասարաններում, այդա արդեն հարցական է, որ կանով են լավ գնահատվում դասախոսների կա նաև խրախուսելու կարիք կա դասախոսներին, հա խրախուսման համապատասխան մեխանիզներներ դնելու, ինչու եմ ես հետաքրքրված մտնելը սարան և ապահովել այն որակը, 
բացի այն, որ ես իհարկե դրա համար աշխատավ արցեմ ստանում, պետք է նաև լինեն այլ խրախուսման մեխանիցներ, որոնք գիտեք ոչ միշն է, որ վինանսական են հար, և շատ հաճախ գտնվում են արժեքային դաշտում, կան վինանսների հետ կապված ոչ թե միայն վինասական, միայն վինասական խրախուսումը չի բավական չի այդ ուրեմն արդյունքներին հասնելու համար։ Նաև իհարկ է եսկուզեն այդ անդրադարնալ ուսանողներին, որ կանվ է մեր ուսանողը պահանջատեր, մենք խոսում ենք շատ հաճախ, մենք խոսում ենք դասա խոսներից, խոսում ենք համասեն, բայց չենք խոսում ուսանողի Այսինքն իրենք աշխատում են, իհարկ է կան նաև ոբյեկցիվ պաճառներ, որով հետև կիտեք պետք է աշխատանք ունենան եվ այլ ընշատ հաճախ չեն գալիս դասերին, բայց պահանջում են բարցր գնահատականներ, և այդ բարցր գնահատականի տեսեք խոսում եք խնդիրներից, որը չեր կարող առաջնան մեկ երկո որվա ընթացքում, ու հեր ինքնակարավարվող մարմիններ են և մի ինթացք ստեղցվեց այնպիսի տպավորություն, դու խոսեցիք ուսանողներից, որ պարզապես շատ Հանդրադարնալությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
հետևաբար ստիված պահում են, այսպես ասեմ, մի քիչը, որպեսի եվ կարող անան այդ անսախոսների պահել։ Մենք ուղակի մի քանի տարի հետո մենք չենք ունենալու որակյալ մասնագետներ։ Առավել եվս դուք տեստում եք տենդենցների ինչպես են, բարցրագում կրդություն էլ գնալով պահանջարգված չի դարնում, որով հետև ինչ է, հիմա մտացում են աշակերտները, ավարդեմ լավ աշխատանք գտնեմ։ Եվ գտնեմ ավել շատ նայմ է հմտություններին, փորձին, որով հետև երբ հեմ են հասրակական հիմունքները պաշխատում են տարբեր տեղեր եվ այլ եվ ձևավորում են փորձ, գործ ատուն էլ նայմ է փորձին համապատասխանաբար, Եհարկես ես չեմ խոսում բարցր այսպես Եվ այստեղ համասաները իհարկ է պետք են այն որակա պահովելու, տալու այնպիսի կրթական ծրագիր, այնպիսի նոր մոտեցումներ, որը իրենց շրջանավարդին մրցակից կդարձնի այլ, որով հետև ինչ է բարցրավ, � Եվ առավել որագյալ է։ Ուստի այստեղ մեծ մրցակցություն է և բուհերը իհարկ է պետք է նայեն, այսինքն այնպես բարեպոխ են իրենց կարուցվածք, կրթական ծրագրերի բովանդակությունը դասախոսական կազմը, որպես ապահովել այդ որակը, սա շատ բարդ խնդիր է, իրականում բարդ խնդիր է և լուրջ հետասոտությունների ու սունասիրությունների կարիք ունի, որով հետև գիտեք հետո ես չեմ կարող ասել, որ բոլոր բուհերը կարող են նույն ճանապարով գնալ և ունենալ նույն արդյունքը, լավարդյունքը, յուրականչուր բուղ պետք է նայի ինքը իր կարիքներին, ինչ է ուզում, ուսունասիրել, տարներից ուսունասիրություններ են պետք, հետազոտություններ են պետք, տվալներ են պետք համապատասխան որ կետինենք ուզում հասնել։ Այո, այո։ Իսկ ինչ է կարծում, խոսեցի կորենց դրական դաշտից, ինչ է կարծում, արդյոք կորենց դրական դաշտի պոխությունները կողոքնենք, կնպաստեն և այսօր մեկնարկ տրվել է այդ բարցրագուն գրության և գիտության նախագիցը, որը ես մի անշանակ դրականք հայլ եմ գնահատում որպես, որով հետև համենային դեպս այն համասայաներին, որոնք ոգտվում են իրենց ինքնավարության, այսպես ասեմ իրավունքից Եվ տալիս բուհերին ավելի շատ ինքնավարություն, ինքնակազմակերպման, կրթական ծրագրերի կազմակերպման տեսանկյունից։ Եվ ես մի անշանակ դա դրական կայլ եմ գնահատում։ Կարող է առանձին կետերի հետ մենք կարող ենք չհամաձա� բայց մի անշանակ որենքը հնարավորություն էր այս հնարավորություն է տալիս նախ կրթական ծրագիրը ավելի չեկուն կազմակերպելու։ Հնարավորություն է տալիս այն հերակա դասնթացի կազմակերպան հերակա ձևից հերանալու, որով հետև ինչ է նշանակում ուսանողը մեկ կիսամյակում, մեկ ամիս է հաճախում և այսպես ասաց բլից ձևով անցնում է այն Դա այլ ձև է կազմակերպված, դա ենպես չի կազմակերպված ինչպես մեզ մոտ։ Կազմակերպված է, որ ուսանողը ուղակի ավելի կիչ կանակությամ դասնթաց է ընդրում այդ տվել կիսամյակում, այսինքն ինքը հաճախում է, կարող � 
այսպես մենք հաշվարկ ենք, որ մեր մոտ մեկ կիսամյակում, մեկ ուսանողը պետք է ունենա 30 կրիծիտ։ Կրիծիտը դա ծանրաբերնվածություն է համապատասխան գիտելիքը հմտությունները ձևավորելու համար, այդ կիսամյակի համար, հա։ Մեզ մոտ այդ 30 կրիծիտը փորձում են այդ մեկ ամսում ձևավորել, որը հնարավոր չի։ Դա ոչ բոլոր տեսություններին հակասում է։ Իսկ ինչ է արվում օտար երկրներում։ Ոչ թե 30 կրիծիտ, այլ 15 կրիծիտ տով ծանրաբերնվածությամբ դաս ընթացներ են վերցնում և արդյունքում իրենք հաճախում են մեկ ամիս կամ մեկ ու կես ամիս և կանի որ մոդուլային է իրենց մոտ ուսուցում է, իրենք թիրախներից մեկը կրթությունն է, կրթական համակարգն է, որակյալ կրթությունն է, շատ է խոսվում լավ կադրերի, լավ կադրերի պատրաստնալ մասին, այսօր, այս համակարգ ու միշխանությամբ պոխությունց հետո, ինչ է պոխվել մասնավորապես բարցրագույն գրդության նույն օրենքի շրջանար մոտավորապես մեկ տարի արդեն ինչ կնարգվում է որենքը և կարծես թե ամեն ինչ կախված է այդ որենքից, այսինքն կլինի որենքը հնարավորություն կլինի այլ կերպ կազմակերպելու և բարեպոխելու։ Բուհերը գուծ է ավելի ինքնավար են դարձել � կարծում եմ ավելի ականջալուր են լինում, այսինքն կարավարությունում, բուհերի խնդիրներին։ Դա կա, ես դա եմ նկատում։ Բայց ասել, որ գլոբալ պոպոխություններ են ունդը տեղի ունեցել, կամ կան հիմա տերևը սավոգ չեմ կարող ասել ընդունումից հետո, որով հետև դա ենթադրում է նաև համապատասխան ենթահորես դրական ակտերի պոպոխություն, վինասավորման, բուհի վինասավորման պոպոխություն, կազմակերպական պոպոխություն էր համապատասխանաբար և ենթադրվում է, � համակարգի առողջացման։ Մի անշանակի հարկ է, ես ասացի, որ այս պոպոխությունը որենքի և նոր որենքի ընդունումը սա ուշացած կայլ է աստեղության, որով հետև պատկերացնում եք 2004 թվականին, մենք ունենք մի որենք, որը Եվրոպական կրթական համակարգի հետ, սկսվել է գործ ընթացի 2005 թվականից։ Եվ 2004 թվականի որենքում պարբերաբար պոպոխություններ են արվել և հիմա մենք ունենք մի որենք, որը ունի հակասական կետեր անգամ, որով հետև շատ հաճախ չի պահպանվել այդ սինխրոնիզացյան չի իրականացվել և են թա որեստրական ակտերում և հենց որենքում և մենք ունենք այսօր 2004, այսինք 15 չէ, 16 տարվա վաղեմության որենք, որը գործ ընթասներին չի համապատան, գործ ընթասները զարգացել են, կարիքները զարգացել են, մարտահրավերները այլ են, բայց որենքը չի արձագանքում, հնարավորություն չի տալիս արձագանքելու այդ մա, այսինք են իմ տեսանքնից այս նոր պոպոխություններով որենքը ուշացած է արդեն և պետք է կարծում եմ հրատապի հարկի այդ հարցլու ձել, որ հնարավոր լինի այլ պոպոխություններ անել, թե կազմակերպական համաստարաններում, թե կրթական ծրագրի կարուցվածքի պոպոխության, որով հետև այսօրել բուհերի ինքնավարության շորջանակում է և իրենք կարող են ազատ բովանդակության տեսանքյունից կազմայի, թե մեթոդները, ինչ մեթոդներ են դասավանդման դրում, թե գնահատման ձևերը, դա ամբողջությամ � Սև էին ընտրվում, ովքեր էին հոգեբ արդուների խորորդի անդամներում, այսինքը մարդիկ, որոնք որ 
շատ անգամ բացարձակապես տեղյակ չեն թե ինչ է կատարվում բուհի կյանքում այս տենդենցի փոփոխություն այսօր նկատում է եւ արդյոք բուհերի ռեկտորների փոփոխության գործընթաց պիտի սկսվի ես չէ ուսենա գիտեք մի անշանակ ասել որ պետք է սկսվի բուհերի ռեկտորների փոփոխություն որովհետեւ ամեն ինչ պետք է բոլոր բուհերի գործունեությունը գործունեությունը գործունեությանը նայեցեք պետք է տալ գնահատականներ միայն գնահատական տալուց հետո հասկանալի կլինի արդյոք անհրաժեշտությունը կա փոփոխելու որովհետև ասել որ ոչինչ տեղի չի ունեցել եղած պայմաններում որովհետև ես ասի մենք կա ունենք սահմանափակ պայմաններ գործելու հա այդ սահմանափակ պայմաններում արդյոք առավելագույն է արվել է կամ չի արվել հա ինչպես է ինչ զարգացում է այսինքն պետք է հստակ գնահատականներ տրվեն ընդ որոնք կարծում եմ յուրաքանչյուր բուհին իր գնահատականը ընդհանրացնել ես չի ուզենա ընդհանրացնել էլի որովհետև դրական գործընթացներ են առանձին դեպքերում ունեցել ես փոփոխությունը կառավարման օրնակ ես թե ինտերնետով հետևել եմ հոգաբարձուների խորթի նիստերին հա թե մասնակցել եմ փոփոխություն կա որովհետև կան հարցադրումներ իսկ ինչու ես այսպես անել իսկ ինչով մենք կարող ենք աջակցել որպես ավելի լավ լինի այսինքն հոգաբարձուների խորթի անդամները ականջալուր են բուհի խնդիրներին հարցադրումներ են անում որը շատ լավ է որովհետև պետք է այո հարցադրումներ անել որպես հասկանալ ուր է գնում այդ բուհը բովանդակության տեսանկյունից այդ հանդիպումների մի անշանակ փոփոխություն կա որովհետև նախկինում ընդունել ընդունել չընդունել չընդունել գրեթե միաձայն բոլոր հարցը բոլոր հարցերը կարգավորվում էին որոշվում էին ամբողջությամբ վստահություն կար ռեկտորին որը հասկանալի եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ շատ հաճախ ավելի սուբյեկտիվ պատճառներով էր ամբողջական այդ վստահությունը հա հիմա իհարկե այդ տեսանկյունից փոփոխություններ կան ինչ վերաբերում է նոր օրենքի հոգաբարձուների այդ կազմի կառավարման դրույթին հա փոփոխություններ այստեղ էլ կան քանակ ավելի քիչ է որը ավելի կառավարելի է դարձնում որովհետև նախկինում 23-ից եւ ավել 32 բուխ կար որ կարծեմ 32 հոգի կար կառավարման խորհրդում եւ կառավարելի չեն հա ընդհանրապես միջազգային փորձի եթե մենք նայենք 15-ից 23-ը օպտիմալ է համար ում կախված բուհից բուհի մեծությունից ուղություններից եւ այլն այստեղ շատ կարևոր է ավելի շուտ թե բուհերը արդեն իրենց կանոնադրություններում ինչպես կֆի կսահման են թե ինչպես են այդ հոգաբարձուների անդամները ընտրվելու ինչ չափանիշներով դա կանոնադրության հարց է բուհի եւ կարծում եմ որ այդտեղ պետք է լինեն շատ հստակ եւ թափանցիկ մեխանիզմներ ինչպես են ընտրվելու այդ հոգաբարձուների խորթի կազմում այն մարդիկ ովքեր որ կառավարելու են բուհը դա օրենքից իհարկե բխող փոփոխություն է որ պետք է արվի բայց ձեր հարցին պատասխանելով այո կա փոփոխություն բով կազմակերպվան տեսանկյունից թե ինչպես է կազմակերպվում նիս տնախ ավելի հաճախ են սկսել հանդիպել նախկինում երևի մեկ մեկ անգամ էին հանդիպում տարվա ավարտին ֆինանսական եւ ընդհանրապես տարեկան հաշվետության ժամանակ մնացած հարցերը կարգավորում էին հարցումով եւ շատ հաճախ հարց այդ հարցումները հարցադրումներ չեն էլ առաջացնում եւ ընդունվում էին ըստեղության միաձայն իհարկե այստեղ մենք փոփոխություն դրական փոփոխություն ունենք Եվ եթե նայենք նախկինում եթե լինում էր ռեկտորի ընտրություն դիմում էր մեկ մարդ մեկ թեկնածու էլ մեկ թեկնածու ընդվորում հիմնականում ժամանակավոր պաշտնակատարը մենք օրինակ նույն շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրության ժամանակ մենք արդեն տեսանք կամ բանավ է չկա իրենք մրցում են ծրագիր են ներկայացնում ծրագիրը գնահատվում անհատներն են իրենց մասնագիտական ներուժով գնահատվում սա շատ կարևոր է իհարկե Տիկին Ցատուրյան շնորհակալություն հարցազրույցի համար հուսանք օրենքը շուտով կընդունվի եւ կբերի այն փոփոխությունները, որոնք որ դուք մատնանշում էիք։ Ձեր շնորհակալություն շատ բան իհարկե կախված է նորից եմ ասում բուհերից, որքանով իրենք ուզենան այդ հնարավորությունից օգտվել։ Օրենքը միայն հնարավորություն է, որի օգտվել կամ չօգտվելը դա գտնում է բուհի ընտրության դաշտում։ Շնորհակալություն։